terre ceux qui sont derrière, vous pouvez. Par contre, ne restez pas debout devant pour ne pas masquer la scène à ceux qui sont derrière. Les amis, c'est un moment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotion et de plaisir. Je vais vous demander d'accueillir sur la grande scène du Héros Festival pour la première fois ici à Marseille, Oli Marie Courbes-Dubry Merci d'être venu. Well, ah, merci. Uh, thanks, thanks for coming. All right. Hi. No, I'm not. Voilà. Uh, Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là hier? Quelques-unes, quelques-unes. Bon, on va poser un peu les mêmes questions pour les autres qui n'y étaient pas, mais après vous allez voir l'occasion de poser des questions aussi. Okay? So, welcome. Thank you. All right. Uh, first impression, now you've been here for two days in Marseille. What are your impressions? Après deux jours à Marseille, quelles sont vos impressions? C'est bon. <laughs> All right. En fait, uh, de moi. De moi là, ça va. <laughs> All right. uh, they're learning their, their French, so yeah, you're getting better. Okay. Am I? Yeah. <laughs> oui, Trust oui. me. Oui, oui. <laughs> uh, on va faire un petit parcours sur la carrière pendant un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, et après on passe aux questions de public. C'est bon? Alors, voilà. Prochain dia, uh, premier diapo. First slide. So I wanted to, to talk to you again about you know, your first experiences when you were young. When you, uh, I'm trying to draw a parallel, in fact, between the fact that it was surprising for me when I was doing a little bit of research that you kind of had your first roles at the same time and your first big roles at the same time. You know, and uh, Back in the very beginning, you're both from California, right? We are. Uh, yes. You were I was uh, born in San Diego. Where yeah. were you born? San Diego. I was born in Culver City. Yeah, yes. So that's like just uh, 80 miles apart. I checked. Okay. <laughs> yeah, but, uh, it's like 80 miles apart. You know? And so you guys started off like really, uh, you know, have really, really, you know, been running parallel for so long until you came together, right, in, in Charm. Uh, je, je disais juste qu'ils sont tous les deux de la sud de Californie. Ils sont nés avec 4 ans d'écart et à, euh, à 120 km de, de distance, en fait. Uh, et il y a pas mal de choses dans leur carrière qu'ils ont fait en même temps. Comme exemple, leur premier rôle à la Crown, les petits rôles qu'ils ont eu. Now, uh, we spoke about that a little bit. Yes, how did you get started? How did you get into acting, right? So, how did it happen? It was it just because you were from Southern California? No, <laughs> not at all. Comment ça se fait que vous êtes, vous êtes lancé à dos dans le cinéma et dans le, le jeu d'acteur? Yeah. No, no, not at all. Um, my mom actually moved to New York when I was about eight to become an actress, so it was actually her idea. <laughs> um, and we didn't have money for a babysitter a lot of the time, uh. so I would go with her to the auditions, and apparently, this is how the story goes, I don't remember this because I was eight, nine, ten, right. but she said I was quite opinionated uh. as to what she should do and how she should do it and why she wasn't getting jobs which could be a complete lie, by the way. Uh, uh. Um, and so apparently she looked at me one day and said, well, if you think it's so easy, why don't you try it? All right. So I think I did my first movie at 10. 10, yeah. all right. Donc, euh, c'était sous la pression de sa mère. Sa mère, en fait, l'a mené avec elle à New York à l'âge de 8 ans. Sa mère voulait à tout prix devenir actrice. Euh, et selon sa mère, euh, Oli, petite, euh, avait euh, beaucoup d'opinions sur la carrière de sa mère, sur le rôle qu'elle devrait faire, qu'elle ne devrait pas faire. Et finalement, sa mère a dit, si c'est si facile, pourquoi, pourquoi tu ne sais pas toi Et finalement, elle a un peu fait pour montrer à sa mère comment on fait. Et ça, finalement, ça a marché. Elle a eu son premier rôle à 10 ans. Et how about you? How did you get started? Uh, which, uh, not like that. <laughs> C'est pas pareil pour lui. Uh, uh, it started living in California. Obviously, helped. I was 80 miles, 60 miles away from Hollywood, where right. my parents had met. Uh, and I lived for three years before moving to Orange County, which is an hour away. So, uh, 
we were always up and down, but uh, it wasn't until junior high, like uh, middle school, uh, where I took a class that was a drama class. It was, uh, I was kind of scared of the bully, and I had to get to the other side of the school. So the only class where that had an exit where I could run into the woods and get home uh, was this drama thing. Right. So I took a class, and uh, everyone's like, "You're good." Uh, yeah. So my mother convinced me to take it in high school, and that led to you know doing a commercial workshop, finding an acting right. class in school through all through high school. It's okay. It's good. <laughs> All right. And then I started auditioning from there. All right. So they copy. In fact, it was when he was in college. In huh? college, in fact, he was stuck in a chapter two of the cahier of the class that he wanted to hit. He had found that there was a class in a school that was quite accessible. He found that there was a class in a school that was quite accessible. He found that there was a class in a school that was quite accessible. He found that there was a class in a school that was quite accessible. He found that there was a class in a school puis il a fait quelques pubs. Comme il habitait en Californie, c'était assez facile pour faire un peu toute la côte, non, pour, pour faire les pubs. Et c'est à partir de là qu'il a fait un stage d'acteur et il a commencé à faire, à faire ses premières auditions. Do you have the person the apple? Yeah, so we're, we're going to try to go fast this time. Next one. All right, so then you were the heartthrob, right? Huh? <laughs> Puis en 91, le, le tombeur sans chemise sur une île désert avec une jolie fille, uh, l'actrice Mila Jovovich en plus. Right? So, when you did this, was this your first leading role? Do you consider it really important? Uh, yes. Uh, when I had done this, so I, I had only started to act out maybe for three years. I had been trying, and then this was a big studio film and everything. And right. Uh, so it was a huge break for me, I, I, coming off of small little, you know, things to get a big right. movie was gigantic. Oh, yeah, yeah. Uh, not only that, the experience that I had doing the Return of the Blue Lagoon and going to Fiji and meeting Fijians, oh, right. and if you ever get a chance to travel to Fiji, they're uh, the yeah. greatest people in the world. Great, yes, yeah, yeah. It's, uh, it must have been nice. For, life, at, your, at your age. <laughs> yeah, it was life changing for me. Right. Um, just the whole experience of being away and then coming back to Hollywood. It was right. uh, there was a transition for me to make is how I looked at Hollywood now meeting island people, right? So right, right. Uh, it, it, uh, it humbled me a lot as, uh, right. as a human. I don't know. I Why grew not? up. Euh, donc, si vous avez compris, en fait, le, le fait de faire un grand film, le premier rôle, il, était, il, a, il faisait du cinéma, ou il faisait des cours de théâtre que depuis trois ans, et on lui demande de faire le tombeur, en fait, non, de, faire, de faire un tournage pendant des mois sur l'île de Fiji. Euh, il a dit, euh, si jamais vous avez l'occasion d'aller aux îles Fiji, euh, il faut y aller, parce que c'est quelque chose. Et pour lui, ça, ça a changé sa vie, bien sûr. Euh, des petits rôles, des petits stages, et d'un coup, il y a des affiches de lui partout dans le, non, euh, le beau gosse, non, avec, avec euh, dans un premier rôle. Ok, so, uh, I explain, explain all of that. Uh, <laughs> next one. <laughs> Prochain, Jimbo. <laughs> I'm trying to. I'm real me. Holly, okay. Holly, then you had your first major role, right? Was this a, was it your first or not really? Um, uh, no, I had done Sweet Prince Dance before it. Right. Um, I had done uh, Born on the Fourth of July before this right. one. Yeah. So I want to say. But I meant leading, my, you know, yeah. like the main character. Yeah, yeah. I think so. Yeah. Unfortunately, <laughs> yes. <laughs> 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 Et malheureusement, c'était la première fois qu'elle avait le rôle principal. Mais moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, c'est the final girl. No, est, elle est the final girl. Uh, yeah, the final girl, right? The tough, fighting final girl. Dans le film de horreur, 4 ans avant Scream, no, 4 ans avant Scream, elle faisait déjà le Sydney Prescott, la fille super, super forte, qui se bat contre le méchant, qui le tue. And you were already fighting against the evil, right? Yes. And you won. I was destined to, yes. yeah, so be you a were, good guy. You were destined to be there, right? Yes, I've <laughs> only played one bad guy, and it, it didn't sit well with me at all. What was that? Um, it was called, there's a few different names for that one, too. It's called uh, Love's Deadly Triangle, and it was a true story 
based on this um, Navy cadet who is like a star student and her boyfriend, and it's a really terrible, tragic And she's story. a terrible person. She's a terrible person. Oh. <laughs> so to get into that mindset where, where, you know, like killing someone made logical sense right. was really difficult for me. <laughs> Donc, uh, and then, Vous avez peut-être compris, elle avait déjà l'habitude de jouer les, les gentilles filles, hein, les gentilles sœurs, les gentilles filles dans, à cette époque de sa carrière. Et elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de jouer un méchant. Il avait un film justement donc euh, qu'elle avait fait où elle jouait une fille vraiment manipulatrice et méchante, vraiment la méchante de l'histoire, un genre de triangle, une histoire de, 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 de jeunes personnes, euh, des cadets euh, militaires. Et là, c'était quelque chose en fait que, qui lui a pas plu. Elle avait compris qu'elle avait bien ce rôle bienveillant et justement. Tout le monde a compris, il avait beaucoup de rôles bienveillants, voilà. Uh, next slide. Yeah. <laughs> Prochaine. And you, et chacun a fait son rôle même année. Donc, same year, you guys both had same a horror year. movie come out. Yes. Same year. Yeah. 90, oh, well, 91, 92, basically the same year, right? Uh, okay. Uh, that's our stunt man, by the way. That's, that's it, yeah. <laughs> yeah. They made him look like you. Huh? Yeah. <laughs> <laughs> Because, Uh, si jamais vous allez sur internet, il faut regarder le morphing de Brian en monstre et qui revient normal. C'est sur YouTube, c'est très facile à trouver dans ce film. Adaptation de Stephen King, en well, uh, anglais, Sleepwalkers, en français, La nuit déchirée. Now, how, how did this compare to the role then for Blue Lagoon? Because it's so different and right. you have this basically the same age, no? C'est si différent. Quelle différence? Right, well, uh, you know, Richard in Blue Lagoon was someone who didn't know about the world. Right. Uh, and, you know, Charles Brady is this alien, crazy super being that wants to kill people. It's, you know, it's an acting role, it's just, like you were saying, something totally different. Right. Uh, but to be the lead of a movie, a Stephen King movie, right. growing up, knowing Stephen King and everything was, uh, yeah. it, it felt really good. It was, it was, I was full of myself. <laughs> Il avait un peu de grosse tête quand elle avait eu ce rôle, parce que c'était son deuxième rôle en fait en tant que personnage principal. C'était vraiment le, le rôle principal ici, le jeune homme qui se transforme la nuit en vampire, qui va peut-être tuer sa copine. Et il est, uh, en fait, uh, you're working with your mother in this, right? It's with your mother uh, is also a vampire type of... Uh, right. Uh, Felidy or something. Thing. Yes, yeah. So, uh, Joel de Triangle aussi. Mais pour lui, ça aurait été un peu de grosse tête parce que c'était vraiment un premier grand film avec des grands réalisateurs, uh, adaptation avec Stephen King, no, qui avait consulté pour le film et tout ça. Donc, c'était vraiment impressionnant pour lui. Il a dit qu'il a commencé à voir donc, la, la grosse tête. Uh, next one, prochaine diapo. Next one, ok. Now, this one, Holly, uh, you, you, you said that this was one of your favorite roles. Uh, In English, this is called picket fences. En anglais, ça s'appelle picket fences. On avait parlé un peu hier du fait que c'est un peu mal traduit en français. Drôle de shérif, ça fait un peu comédie. Okay, she doesn't, we don't understand why they translated it this way in French. On comprend pourquoi le titre. Because it's not funny, no? Well, and Tom, the father especially, her, chef, her father, Tom Skerritt, wasn't funny. L'acteur qui jouait son père, il n'était pas rigolo du tout, donc c'est un drôle dedans. But why did you say this was one of the most important roles to play Kimberly? Oh gosh, she was just so smart. And, um, and we did a lot of uh, issues that were way too ahead of its time. Yeah. Nobody was ready for it, especially not even our own network. Right. So like, for instance, I did the first lesbian teenage kiss on television uh -huh. ever. And our network was a little perturbed with how it turned out, so they wanted us, we shot the scene and then they wanted us to optically darken it. Right. So like, well actually at first they asked for us to cut it out completely and come back sort of after the event and David Kelly was like, well then people will think more happened than what actually happened. Right. Right. So the compromise, which was ridiculous, was to optically darken it Like we turned out a light and you can like see the top of our heads. And that's it. Yeah. All right. Yeah. All right. Donc elle a dit c'était une émission un peu quelques années avant son temps parce qu'ils ont des gros problèmes, ça traite des sujets très importants comme l'avortement, comme euh, le, le sexe avant le mariage et surtout la scène qui a posé beaucoup de problèmes, c'est une scène dans laquelle son personnage de Kimberly euh, embrasse une autre fille. 
Et il y avait toutes sortes de choses, une scène de, 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 de bisous, d'embrassade lesbienne à l'époque. Ça a fait beaucoup euh, hurler les gens. Ils avaient des problèmes avec les censures à la télévision américaine. Les censures à la télévision américaine, ils avaient insisté pour qu'on coupe la scène, que ça devienne tout noir et que ça revienne. Et le réalisateur a dit, mais les gens vont penser qu'on peut plus se passer qu'un bisou si ça on fait ça. Si ça devient noir et on revient, les gens vont imaginer bien plus qu'un bisou, quoi. Et donc, euh, ils ont gardé le bisou, mais il était dessus parce qu'ils ont fait une image très sombre. On peut à, à, à peine voir leur tête qui s'embrasse, mais quand même, c'est le premier bisou lesbienne à la télé américaine, la télé network américaine. Donc, elle est assez fière d'avoir participé à ce premier bisou lesbienne à la télé. Voilà. Ouais. 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 Uh, person the approach. Now you, at this time, <laughs> you remember this, right? Uh, yesterday you were talking about being your a stunt man, right? Okay. Yes. There you know. Uh, the right. four films. Okay. Uh, were you doing this when they first approached you for for a uh, chunk, or you know? Were you, were you doing this? Were you working on this when they first uh, came to you? Well, it's uh, from year to year. Uh, this was a year of my life. The band, it was pretty much a year to film. Right. Uh, and then the next year, I had gotten married and, you know, I, I actually did a movie called Within the Rock. Within the Rock? Uh, yeah, I don't know if you saw that one. Uh. Uh, but it kind of came and went. Anyway, uh, so a year off, I was doing construction, whatever. Yeah. And then that's when Another World came about. Right. We moved from California to New York. Right. We moved back uh, to LA the next year and, uh, uh. You know, again, you go another year unemployed, right? And then charm came along. Uh, yes, yeah. <laughs> we we yeah. were destined to meet, as you said. Voilà. Donc, il avait fait quatre films, quatre films avec un grand cascadeur américain qui s'appelle Hal Needham, qui lui a pris à faire conduire la voiture pour les cascades. Uh, il y a aussi donc fait uh, six mois sur un soap opera américain, Another World. Uh, il a dit qu'il a fait un autre film, Inside the Rock, right? Okay. Within, the rock, yeah. Within the Rock, Within the Rock, okay, qui a eu beaucoup plus aussi à cette époque. Mais c'est à cette époque-là qu'on est venu frapper à sa porte pour prochaine diapo. Voilà. voilà. Char. Il a eu tellement d'autres boulots à cette époque hein, qu'il était tellement content de avoir trouvé ça. Justement, uh, so. How did they come to you? We'll start with you this time. Uh, for for ceux qui étaient pas là hier, en fait, how did you get the job? Uh, as just another audition. As, right. as an actor, there's many different auditions. Um, you know, at the time I was working, doing construction, doing whatever I can to right. her, and I went on an audition. I had to call in basically to work, and right. they, it was, I don't know what I was going to tell my wife. <laughs> Uh, and then I wound up having to stay at Spelling all day, and coming back and forth doing three different auditions until the final, you get called back for Aaron at the end of the day. Right. Uh, I, audition went horrible, I yeah. walked out, I was angry, I was going back to my job, uh, and a miracle, they right. said I'm Leo. <laughs> <laughs> Il n'est pas allé au travail ce jour-là, le, le jour des auditions. Euh, il n'a pas dit à sa femme, donc il ne savait pas combien de temps ça allait prendre avant qu'il qu rentre à la maison. Il est passé l'audition le matin. Normalement, pour euh, Charm, on passe l'audition le matin. Et si vous êtes euh, sélectionné parmi les meilleurs, vous avez une chance l'après-midi de passer devant le grand producteur Aaron Spelling. Donc Aaron Spelling qui a fait Beverly Hills et tant d'émissions très connues de l'époque. Euh, et donc, c'est mal passé le matin, vraiment mal passé, et c'est fâché juste avant, mais apparemment ils ont aimé. Donc euh, il, était, il, il était persuadé que c'était mal tourné parce qu'il était très en colère au moment de passer son audition. Mais on l'appelait, il est resté toute la journée, et I imagine your wife forgave you for being gone so long. Mais... Uh, no. No. <laughs> Sa femme n'est toujours pas pardonnée de l'avoir menti et de, euh, en disant qu'elle allait au boulot quand il faisait une audition de plus. Voilà. Même s'il a eu le, il a eu le, le rôle. <laughs> and how about you? Um, I did very many auditions until uh, I got to the final stage at Network, and there was actually an executive that said, um, we don't think Holly quite has the star power. Huh. Yeah, 
for the position. And, uh, you know, at that point, Aaron Spelling and, and Shannon had said, well, we think that she does. And so they, they said to the network that they would not do the show without me. Right. Solidarity. And, yeah. 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 They yeah. Had your back. They did. <laughs> It did completely, 100%. Ouais. Mm -hmm. Voilà, donc elle avait fait beaucoup d'auditions, elle s'est passé beaucoup d'auditions pour le rôle de Piper. Et euh, ceux qui étaient responsables de casting hésitaient beaucoup sur elle, parce qu'ils disaient que les deux, autres, les deux autres filles étaient très connues, étaient déjà des, des vedettes, et qu'elle n'était pas encore vedette, elle n'avait pas encore ce star power. Mais heureusement, Shannon Doughty, qui a joué Prue, non qui était un bon ami à elle, l'a défendu, et aussi Aaron Spelling, le grand producteur, l'a défendu en disant que ce n'est pas la première fois qu'il prend quelqu'un qui n'est pas très connu et qu'il en, il en a fait une grande vedette. Et c'est exactement ce qui s'est passé, non Donc euh, voilà. Hein? <rire> Donc les auditions difficiles pour tous les deux, mais ils ont... Ils ont eu... Oui, oui, euh, en, en, quand j'ai demandé euh, l'autre jour sur... Euh, pourquoi c'est toujours si populaire aujourd'hui Pourquoi les gens adorent autant cette série, même 24 ans après le premier épisode Quand on said yesterday, right, about uh, why it's still popular 24 years after the first, 16 years after the last episode, you mentioned family. Maybe you could just elaborate on that, and uh, are there any other reasons you think that it might have worked besides family? Um, well, it's definitely a family show, and it, it brings families together. Um, I think we're on our third, maybe fourth generation soon. Right. Um, so that's always um, really impressive to me that it, it holds up and that parents love to watch it with their kids and sisters stop fighting to watch it together and, and stuff like that. Um, but um, I also think, you know, there's a lot of universal themes in it um, and it's about, you know, being in a world where you don't feel where you fit in was a very big thing for us. And also, um, we've heard after coming to conventions like this for over a de decade, um, that it's very much a comfort show. And so people are going through hard times where they have anxiety, or they're in the hospital, or this is the serious part. And now the police are coming. Okay, sorry. <laughs> the police are coming for him. Um, yeah. <laughs> but it, it's, 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 that's been a big theme um, that we've seen throughout the audience is that uh, when times are not their best, um, it's, it's for some reason very comforting. Right. They're very funny, that's right. <laughs> Donc, euh, elle a dit, euh, c'est un peu, c'est vraiment une, une, une émission familiale, les deux côtés en fait. Euh, ça parle d'une famille très solidaire, non Mais surtout, elle parlait surtout donc, du, du public. Le public qui regarde une famille, elle a dit, elle pense qu'on est, on est déjà sur la troisième ou quatrième génération des gens qui regardent. Et donc, le, la mère qui le regarde, et après il regarde avec son fils, et le fils après avec sa fille. Et donc, euh, déjà, en si peu de temps, ça touche beaucoup de monde. Elle a dit aussi, elle pense que parce que l'émission parle souvent des gens qui sont un peu mal dans leur peau et qui n'ont que la famille sur qui ils peuvent compter. Voilà, donc, et les gens s'identifient bien avec ça, à la fois de fait de passer d'être mal dans sa peau, mais de trouver une solution, d'être solidaire avec ses amis et avec, et avec sa, sa famille. Et elle a dit qu'elle a un, un pouvoir pour les gens apparemment. Beaucoup de gens le regardent et disent « ça m'a beaucoup aidé à traverser un moment difficile, ça m'a beaucoup aidé à surmonter une épreuve difficile et ça nous a fait du bien. » Et donc il pense que ça c'est pour la raison pour laquelle ça marche. Voilà. <laughs> Anything to add? Another uh, reason, maybe. I, I think another reason is honestly the chemistry that Holly, Alyssa, Shannon, and eventually Rose had as the sisters. Right. They had a a real chemistry that was captured on screen. Right. That isn't produced on a lot of other shows because the cast doesn't know each other, they don't have a second hand with one another, there's not a, the chemistry. And, right. and I think to them, to, to do it for so long and bring that chemistry, so when the fans do watch a show, that 
it's alive. They're all believing in the same story. Right. Yeah. And, and I think that makes it fun to watch. And then we believe what Piper goes through and what Phoebe goes yeah. through and what everybody goes through. Donc, euh, lui, il pense que c'est parce que c'est très crédible, surtout grâce à l'alchimie, l'alchimie, l'alchimie entre les trois sœurs, que ce soit les trois premières saisons avec Shannon ou de le, les saisons d'après euh, avec Rose. Et de dire, c'est le trio de filles qui sont, sont tellement bien ensemble que tout est vraiment crédible quand on regarde le compte. Donc, cette alchimie entre les trois protagonistes pr principales euh, et cette façon de, de cette vraisemblance, non, cette vraisemblance de leur performance, de leur prestation. All right. Uh, and, <laughs> yes, uh, and, and it, Yesterday we talked a little bit about the, the feminist side of the show, right? This was the same time as Buffy, right? Okay, and all of these, you know, kick-ass, you know, feminist shows of the time. Did you feel like you were feminist? Because everyone, all of you are feminist icons, even you. Même toi. Est-ce que se rendez compte qu'elle était devenue donc une icône un peu féministe, de femme forte, de femme qui se bat? Comme tous sont devenus à leur, à leur manière, non? Tous sont devenus à leur manière des images, des icônes de, du féminisme d'aujourd'hui. Du, Uh, no, I mean, it was very much organic. It was just us being ourselves and being three very different women and being very opinionated and, and wanting to do something well because we had all been child actors. So this was important to us. It was important to become an adult actor in a, in a serious and successful way. And we wanted to represent, you know, the women that we were, that we are, that we knew Um, in an authentic way, which was kind of challenging, um, in, especially in the first season, second season, we had a lot of male writers, <laughs> even though it was created by a woman, and we had a lot of male producers, so it was kind of important for us to be able to represent ourselves accurately. Oui, donc pour elle, c'était plus une histoire d'authenticité que de féminisme. Il voulait, chacun voulait vraiment faire une, bonne, une belle représentation de leur personnage. Il voulait prendre comme modèle des femmes fortes qui étaient autour d'eux, parce que justement, c'était des rôles de femmes fortes. Elle avait dit qu'au début, c'était un peu ambigu quand même, parce que tous les producteurs des de trois premières saisons étaient des hommes, même si c'était les femmes donc, mis, euh, mises en avant. <laughs> et les réalisateurs au début, même si l'idée, non, est partie, c'était l'idée d'une femme en fait pour la série, c'était un homme qui était en fait responsable pour la production chaque semaine. Elle dit que c'était beaucoup mieux même après la troisième, quatrième saison, où il y avait beaucoup plus de femmes pour l'écriture, même pour réaliser certains épisodes. And it's also when you were producer too, right? Uh, yeah, years later I became a producer and then they technically had to listen to me. <laughs> Et c'est à partir de la quatrième saison qu'elle est devenue elle-même productrice de l'émission. Et là, ils étaient obligés de l'écouter quand ils disaient qu'il fallait faire des choses d'une certaine manière. Donc, elle a gagné du pouvoir derrière le, la caméra à partir de la quatrième saison quand elle est devenue productrice. Et là, elle sentait un peu plus les femmes au pouvoir à la fin de la série, plus qu'au début. All right. Uh, next slide. Prochaine diapo. Uh, Your on-screen relationship, you know, c'est uh, no, le couple idéal, non? Come on, man. Yeah. <laughs> they, they, they're applauding you as being the ideal couple, really, okay? Uh, so, so, <laughs> ideal couple. <laughs> um, but I was wondering, you know, of, of all of the couples on the show, you're the one that everyone remembers, right? You're the ones that we look to as really the ideal couple. I mentioned yesterday you can still buy t-shirts and mugs, you know, with Leo and Piper. Harder to find for the other couples on the show, right? You guys really stood out. You had, you know, you... Man, uh, <laughs> is it, I mean, how, how can a relationship between people who can uh, time travel, cast magic spells, die, come back, etc., still be such a relatable couple? I'll just translate that. Donc, euh, j'ai demandé, euh, vous êtes quand même vraiment le couple idéal de cette émission, les gens s'identifient tellement bien avec votre couple, mais comment ça se fait qu'un couple qui peut mourir, revenir à la vie, non, jeter des sorts, okay, voyager dans le temps pour changer de, 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 de dimension, 
comment ça, ça se fait que les gens arrivent à si bien s'identifier avec un couple comme ça, en fait. Voilà. We have no idea. <laughs> Je ne sais pas. We have no idea. Um, but honestly, no. I mean, we were friends before the show. Technically, I was friends with his wife at the time, who's now his ex-wife, has nothing to do with me. Right. Um, that was the other sister, just kidding. <laughs> um, but, so we were, we have like a, you're fine. We have like a, a friendly chemistry, like we're comfortable around each other. So I think that being comfortable around each other translated to, I, it looked like intimacy, but it wasn't. Right. It was acting. <laughs> oh, and it, it was okay. just acting. <laughs> and she, c'était vraiment un jeu d'acteur. Beaucoup de gens pensaient que c'était un vrai couple, mais en fait c'était un bon jeu d'acteur. Ils se connaissaient depuis si longtemps, ils étaient devenus assez rapidement des bons amis. Elle a dit que quand tu faisais les, les yeux doux à une actrice sur le plateau, c'était pas elle, c'était surtout une des deux autres filles. Elle a dit mais elle ne va pas trop en parler parce qu'il a assez bavé avec les histoires de <rire> ce qui s'est passé entre lui et une des autres filles. Et donc, euh, elle ne voulait pas trop en parler, mais elle a dit c'est surtout qu'ils étaient si à l'aise l'un avec l'autre sur le tournage euh, que les gens croyaient en fait euh, que c'était ensemble. Uh, did that ever cause trouble? <laughs> no! <laughs> uh, there was some trouble in the beginning. I, you know, I, not to get into the whole personal yeah. relationship, but there was a jealousy at home, I think. Right, sure. Going, and it was, you know, for me, going from small role to small role to spending, you go to work right. 14 hours a day, five days a week, you're with right. other people. Right. Il a dit, il ne veut pas rentrer dans tous les détails, mais bien sûr, si sa femme, disons si sa femme était en colère, qu'elle était née à l'audition, non sans lui dire, hein, elle était assez jalouse de sa relation à l'écran avec, euh, avec Piper, avec Holly. Donc, euh, il a dit que c'était ouais, c'était pas facile à l'époque de, de voir un rôle, d'être si amoureux à l'écran, et après de rentrer à la maison et expliquer ça à, à son épouse. C'était un peu compliqué après. <laughs> But, but back to the question, I think um, I think the storylines you put Piper yeah. and Leo through, the, it's it, it, you know they want to be together. It's a chivalrous love. I think it goes back to that whole thing, you know, being the one and the right. one you can't have, and something we all go through and dream right. for these dream relationships of right. fighting for one another. So right. you know we all want that love where you feel like someone will fight for you. Right and you have enough in you that you're going to fight for them and, right. and I think that's what they built into yeah. our story. Oui, et il pense que les gens adorent le couple aussi parce que ça représente le couple de, de rêve. Tout le monde rêve de pouvoir se battre comme ça pour rester avec celui qu'on aime. Euh, ils ont trouvé des intrigues parfois très tirées par les cheveux, très, très lambiquées et tout ça. Mais le but chaque fois c'était chacun se battait à fond pour rester ensemble malgré tout les problèmes qui, de, 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 de devant lesquels ils se trouvaient. Et en fait, je pense que c'est ça qui a fait ça. C'était peut-être pas le couple... Les gens ne voyaient pas exactement le couple, mais ils voyaient l'envie de se battre pour celui qu'on aime. Et c'est ça qu'ils pensent qu'il a fait le succès de leur couple. Uh, maybe just one last... Exactly. Se battre pour son amour. Voilà. Uh, uh, have you... Uh, Uh, have you ever felt that you were kind of like typecast uh, for what you did after this, that it was difficult or not to have, because you were such a good guy, right. was it easy for you to get a role as a bad guy? No, necessarily. Uh, the, you are the good guy, you right. turn out to be the bad guy, oh, right. but never the villain all oh, the yeah. way through, you know, to play a whole long story, so yeah. everyone wants, you know, the haircut, the... <laughs> oui, ah, ça... ah, là... <laughs> on lui demande toujours de faire le pose de Léo. Il a dit pour lui c'était un peu difficile parce qu'il pouvait après, il a eu plein de rôles après Charm, mais c'était surtout soit un très gentil parce que les gens le voyaient comme Léo, okay? soit quelqu'un de gentil comme Léo mais qui devient un peu méchant à la fin, mais il a toujours rêvé d'être le méchant du début à la fin, d'être le, le, vraiment le, le super villain, non? Le, le vrai méchant. 
Parce que là, c'est difficile, c'est une image qui a du mal, du mal à, à passer l'outre, en fait, cette image de, de Jean Garçon. Et puis, on demande chaque fois qu'il fasse le pose Léo, ok, et tout ça, et euh, un peu plein. How about you? Um, no, I wish actually I could play more roles like Piper. All right. That would be fine with me. <laughs> I'm cool with it. Yeah, but on uh, yeah. You know, Pretty Little Liars, yeah. I mean, I guess Arian is the one protecting yes. you. Yes. What's funny is, yeah. you know, when we were doing Charm, we did stunts, we did special effects, we did special effects makeup. Um, so I always just wanted us to have these scenes where we sat down and talked at right. like, the kitchen table. And then it was very much a case of be careful what you wish for. Right. Because then with Ella, I was just constantly in the kitchen, <laughs> talking at a table, and I was so bored. <laughs> I was so bored. There was nothing I could blow up. There was nobody I could fight. Right. There was nothing that <laughs> could kill anyone. <laughs> nothing. Voilà. Donc, elle euh, adore le rôle que lui a pris dans Pretty Little Liars, no? je suis la mère de Harry, hein? mais elle aurait bien aimé quand même qu'on lui donne plus de rôle comme Piper après, parce que je suis la mère de Harry, hein? elle avait dit pourquoi on n'a plus, pas plus de scènes où je discute avec ma fille les choses qui se passent et tout ça, et ils ont fait beaucoup de scènes comme ça, mais elle aurait bien aimé des scènes où elle se bat, où elle va donner un coup de poing, ou il va, il va jeter un sort. Elle aimerait bien faire un peu plus Piper, ok, dans, 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 des, dans des rôles, même si bien sûr elle adore le rôle de, dans Pre, uh, Pretty Little Liars. On peut peut-être déjà passer, on va laisser ce diapo là, et on va passer aux questions du public. Est-ce qu'il a des micros ah, Est-ce que vous avez des micros pour les questions du public alors, les micros, je crois qu'on a Jade et Mehdi qui, soient, qui sont quelque part. Mehdi, oui. Jade, vous êtes où Je vois beaucoup de mains. Mehdi et Jade ah. Ils sont ah. là, Mehdi et Jade ah, Je ne sais pas. Ah. Ils arrivent. Ah, ils, sont voilà. arrivent. ils arrivent. Ah. Ok. <rire> Il y a du monde, c'est pas facile d'accéder même au micro. On va voilà. récupérer les micros au niveau de là. Voilà. <rire> Ouais, on va chercher, chercher les micros et on devrait voir une question assez rapidement parce qu'il y a plein de gens qui ont la main levée. Hein? Levez bien la main parce que le micro arrive pas. Il arrive par ici et Jade, je ne sais pas où il est. Voilà. Voilà. Well, it's, it's coming. They're, 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 they're just stuck on the outside for all the people coming. All right. <laughs> uh, Anyways, uh, pendant qu'il cherche quelqu'un, je voulais juste poser une dernière question. Uh, projects right now, what's coming up? In case nobody asks that question. Qu'est-ce qui va sortir maintenant? Je pose une question de temps qu'on cherche un micro. What are you working uh, on right now? Uh, in between jobs, uh, I have a movie called Prison Break coming out with right. Louis Mandalore. Uh, Sizemore, Tom Sizemore. Uh -huh. You're not in between yeah. jobs. You have a job. You have a job. It is a job. Oh. Yeah. You have to treat it right. like a job. Well, uh. We're doing a podcast, The House of Halliwell. Of course. Uh, we started uh, with Holly and our son Drew. Alors, donc j'ai demandé ce qu'il faisait maintenant, ils disent qu'ils font des auditions, ils disent qu'il a fait un film, il va faire un autre après, donc il est entre deux, et il a dit, mais on a autre chose qu'on fait chaque semaine, et c'était l'occasion pour, pour vous parler de leur podcast. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont un podcast chaque semaine hein, où ils vont euh, avec tous les deux, plus Drew Fuller qui joue Chris, non, leur, leur fils, sur l'émission. Et ils reviennent, reviennent sur le passé et sur, sur des épisodes assez, assez célèbres de, de la série, ils en discutent et font venir d'autres gens aussi de l'émission. Euh, question donc pour, avec micro, voilà. First question. Sorry for my bad accent. <laughs> from your point of view, which scene was the most important, uh, the biggest turn in your character's story? Which scene? Yeah, which scene do you think was the most important and had the, 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 for, for your career or, or for the role? Clearly, when you Leo Mary Piper. Yeah. Clearly. <laughs> Finally. <right? She> clearly. <laughs> Long and arduous. Yeah, that's road. a good one. Yeah. <laughs> That was, a, that was a hard day. <laughs> that was a hard day for you. <laughs> right. Okay. Donc, le set dans la série, bien sûr, 
pour eux, c'était le plus important, hein, qui a plus affecté leur carrière, bien sûr, c'est quand ils ont pu enfin se marier, après tant de tentatives échouées, quoi, qui ont échoué euh, par des forces de mal et tout le reste, okay, euh, ou, ou, ou les fondateurs qui sont intervenus, euh, là, ils sont en fait vert, et là, ils ont compris qu'ils avaient un couple, et ils avaient créé quelque chose qui allait durer grâce à cette scène, donc ils étaient très contents de pouvoir enfin se marier, sur scène. Ah, oh, d'accord, voilà. <laughs> Autre question <laughs> Oui. What is your favorite moment in Shines? Your favorite moment, she said. What's your little girl right up here? What's your favorite moment in all of Charm? The in all of Charm. Yes, all of it. Wow, that's that's hard. All of it. 178 episodes. That's Every right. last <laughs> minute. Years. Uh, oh no, somebody lost their balloon. Sorry, I just got distracted. <laughs> I mean, the face, favorite part for me is that the show still lives and the fans are still right. here and to, right. to experience right. what this show has become for me sure. so after making it is really, right. it's all such a great memory at this point and right. because of them they keep it alive right. and it keeps, right. you know, it means a lot. For, for Brian, it's difficult to choose a single moment or one scene because for him, everything is mixed with an experience of 8 years on the scene. Euh, surtout ceux, ceux qui touchent le plus, c'est le public qui souvent connaît les émissions, connaît les, les séries, connaît les épisodes encore mieux que lui dans ses souvenirs. Euh, il est très touché de voir, pouvoir euh, participer à ça. And do you have a favorite moment or favorite scene or favorite episode? I don't know. My favorite moment was always being able to hand the babies to Brian because he had more experience than I did, so I could always hand off the babies to Brian. <laughs> Um, yeah, I mean, it was kind of awkward for me because literally when I went to work, I was either working in the restaurant, working in the bar, holding plates, carrying tea. I carried a lot of tea cups. All right. Yeah. And, or holding the baby, and I was like, wait a minute, I went, I became an actress to get away from all of this right. and not be a waitress, right. not be a bartender. Right. And yet I went to work and I was doing all the things. Right. All the things. <laughs> Don't care. Uh, <laughs> Le, le meilleur moment pour elle, c'est quand chaque fois qu'elle pouvait passer ou, disons, refiler les bébés à, euh, à Léo, à, à Brian. Parce qu'en fait, Brian avait déjà l'expérience. Brian avait déjà un bébé à la maison. Donc Brian savait comment faire avec les bébés, comment s'occuper des, des, des bébés euh, sur, la, sur le tournage. Elle, pas du tout. Et elle a dit qu'elle était un peu gênée au début parce qu'elle est devenue actrice pour ne pas devenir serveuse, hein? ne pas être celle qui doit euh, cuisiner hein? et ne pas être celle qui doit s'occuper des bébés. Et en fait, dans les premières saisons, c'est le genre de choses qu'elle faisait tout le temps son personnage. C'était de s'occuper des bébés, you know, de servir de, de, de tout ça. Après, ça a changé, bien sûr, mais elle est contente que elle a pu, le rôle de Piper a changé avec le temps. Right. Okay, another question over here. Désolée, je parle pas anglais. No Bonjour Piper et, et Léo, merci d'être venu à Marseille. Et je voulais euh, déjà remercier euh, beaucoup. Euh, enfin, je pense que ça a vraiment été un symbole pour nous, les adolescentes euh, de l'époque. Euh, c'est vrai que ça, ça a été le début un peu hein, du féminisme, enfin à l'époque en tout cas. Et je ne sais pas si elle a conscience en fait vraiment de, de l'enjeu de notre génération à ce ouais. niveau-là. Et je voulais simplement lui demander, dans les, au niveau de la distribution, si elle avait été contente d'avoir le rôle de filer le temps ou si elle aurait aimé euh, <rire> avoir euh, le, un pouvoir de, okay. de ses soeurs. All right, so Merci. Les deux questions en une. So, yeah, two questions, right? The first uh, question was, she what first really she just wanted you to know that it really affected her and teenagers like her uh, to be uh, to, to see a show that they saw for the first time among a few of the same period, be part of that movement, that generation where things became for her more feminist and more easily to identify with strong women. And she wanted to know if you were aware of that, okay? No, not really. Like I said, we were just being organic and being ourselves, and we were all working women right. from when we were young. So right. it was just, you know, it was representative of who right. we were. Mm -hmm. Oui, donc ils n'ont pas choisi, et c'est pas rendu compte au moment, si on veut, de l'effet d'être si euh, une icône féministe, si on veut, ça sera après. À le moment, au moment, elle était surtout là pour, ils étaient elles-mêmes 
des femmes qui cherchaient non, à avoir un boulot, non, à avoir un bon rôle. Non. Ils, ils étaient des femmes assez entrepreneuses déjà euh, et ils voulaient être authentiques. Donc je pense que c'est ça qui s'est traduit. Et, mais et bien sûr, les très contente d'être vue comme telle. Hein, c'est très bien. And the other question, <laughs> uh, 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 the other question was what? The other question? <laughs> uh, uh, oh yes, c'est bien, c'est bien. Uh, were you happy with the power you had, or would you like to have another one? No, I was very happy with my powers. I mean, freezing time is very useful, but then being able to blow up things right. is also very useful. And you had all the powers, right? I, I feel like, yeah. 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 What, what do I need to do? <laughs> Voilà. Euh, pour lui, bien sûr, il avait tous les pouvoirs, plein de pouvoirs, non, plein de pouvoirs différents en tant que fondateur euh, à la fin euh, et avatar. Mais euh, euh, pour Oli, il était très content de son pouvoir de figer le temps parce qu'après, ça s'est évolué et il a, pas, il a plus non seulement figé le temps, mais il voulait faire exploser les choses ou les démons en faisant vibrer nos molécules, non, et il voulait faire exploser. Et donc, euh, elle est très contente de ce pouvoir et il aimerait bien vraiment la voir dans la vraie vie, quoi, en fait, là, ce pouvoir. Another question, c'est pas qui a le micro Voilà. Bonjour, moi déjà je voulais vous remercier parce que c'est une de mes séries préférées et qui m'a beaucoup marqué, donc merci d'être là. Et je voulais savoir quelles séries ils ont préféré, enfin quelles saisons par exemple ils ont préféré jouer et sur lesquelles ils ont les meilleurs souvenirs. Okay, yeah, so first she wanted to thank you very much for being here. She's been so happy that you're here. And secondly, you wanted to know which season stands out to you as the best season for you personally. Okay, see this question Question. always gets me in trouble yes because i love season three but it's not because crew dies (laughs) it's not what i liked about season three is that i felt we found our footing and i felt it 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 really became what we wanted it to be originally and we envisioned it to be but i also can't say season three because then it's without rose and it's not because it's without rose (laughs) Vous avez compris, c'est vraiment une question piège dans les entretiens parce que elle dit que son préféré c'est la saison 3, mais c'est pas parce que Prue, Shant, le, le personnage de Shannon Dougherty, meurt à la fin, c'est pas du tout ça. Hein? Et c'est pas non plus parce que euh, Rose n'est pas encore là, ok Et donc euh, elle est toujours le mal. Pour elle, la troisième saison était le meilleur parce qu'ils avaient trouvé leur vitesse de croisière, non Et euh, après deux saisons où ils cherchaient un peu leur personnage, la troisième saison, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils étaient bien dans leur rôle et ils se sentaient aussi authentiques qu'ils voulaient être. Donc c'était vraiment ça pour elle, la troisième saison. And you? And see, I yeah. answered that like the typical middle sister. Yes. Uh, yeah, do my job well. <laughs> Même là, elle a répondu comme la, la, euh, comme la sœur ca, cadette qui veut arranger tout le monde, non Un peu ça aussi, voilà. <laughs> the same. I, I don't know if I have a favorite. Maybe season two, when I became a regular on the show, yeah. uh, for me as a personal goal. Right. Uh, but there were so many different scenes and, you know, we had to play more than one character right. for eight years in a way. <laughs> so, It's hard to say a whole season. Right. Uh, yeah. There's so many fun things we oh, had yeah. to do. The, the, the personnage, the two sort personnage changeait beaucoup et le rôle était différent. Mais pour lui, c'était vraiment la deuxième saison, la deuxième saison parce que c'est là où il est devenu vraiment euh, dans, dans tous les épisodes de la deuxième saison. Dans la première saison, il a fait la moitié seulement des épisodes. Hein? Il était un peu guest star, quoi, non? Euh, L'homme à tout faire, qui a peut-être autre chose. Et c'est à partir de la deuxième saison, il avait vraiment le rôle, non? principal avec les filles et c'est à partir de là qu'il se rendu compte qu'il avait vraiment sa place dans la série. Question euh, ou sur le micro, voilà. Faut lever les mains pour les, les messieurs dans le micro <rire> ou les femmes dans le micro. Hello, I'm Lorenzo, nice to meet you. <rire> nice to meet you Lorenzo. What was your reaction when you found out you got the wall of Piper and Leo? Yeah, so how did you react though? We heard about the auditions and everything, but how did you react when you found out? I was kind of in disbelief. <laughs> I was kind of in disbelief, and then I was kind of like conflicted because I was like, is this like on a trial basis? Right. They're just testing me out to see if I can right. do it? Like, right. 
strange. Ouais. Donc elle était surtout choquée, hein? Triple top, bien sûr, mais choquée parce que les auditions étaient assez mal passées et tout ça au début. Hein? Et surtout, elle était un peu en conflit avec elle-même, elle ne savait pas quoi sur quel pied danser parce qu'en en fait, euh, elle se disait, mais est-ce que c'est une pure d'essai ou est-ce que c'est pour toujours Donc elle, 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 était un peu, elle avait un peu peur que ce ne soit pas vraiment un rôle et elle ne voulait pas le quoi en fait. Et how about you I agree. Ran and slid on my knees yeah. like I just scored a goal. <laughs> for oh, for no. Marseille? Yeah. Oh, yeah. Oh, okay, c'est pour Marseille, right? Donc, il a couru et s'est glissé sur le genou sur le sur le pelouse comme s'il avait été marqué un but pour l'OM. Voilà. Ah, c'est bien. <laughs> and then my wife said, get off the floor, go back to work. Et sa femme a dit, t'es pas sur le terrain de foot, lève-toi et retourne travailler. Retourne travailler, voilà. Sa femme a dit ça. Uh, c'est pas où sont les micros? Okay. Here, micro, if you micro, Hi. Over here, okay, over yes. here. Thank you to be here. Um, the show helped me to grow and to live when time were difficult. Ah. Uh, I was an only child, and uh, thanks to you, uh, I felt like I had sisters. Ah, uh, she was an only child, and she felt like she had sisters, thanks to you. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. And. Um, You gave me a model of women who can protect themselves and uh, save the world, and it's important. Right. Uh, I would like to know um, which episodes were funniest to act. Funniest, okay. Yeah, so which, okay. What was the, which episode was the funniest for you? You couldn't stop laughing. Et quel épisode était plus marrant, euh, le fou rire, on ne pouvait pas vraiment tourner parce que c'était trop marrant. Yeah. There was an episode called Brain Drain where we were on the mental hospital that right. was fairly accurate. <laughs> Just because it was accurate? Fairly yeah. accurate. Yeah. Yeah. I think it was like thing. beaten down and like almost catatonic at the end of it. <laughs> Pour elle, c'était Brain Drain. C'était pas un épisode marrant, mais c'était marrant à tourner. Uh, elle était dans un asile psychiatrique, non? Uh, personne, tout le monde disait que c'était en rêve, qu'elle n'était pas Piper, non? Elle n'était pas sorcière et tout ça. Et uh, le fait d'être dans, dans, uh, dans un lit attaché à un lit dans un hôpital psychiatrique, elle dit que c'était un peu l'ambiance de, tout, de toute la série, de tout le tournage. Donc uh, elle pensait que c'était assez représentatif de, 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 de son vécu sur la mission. Voilà. <laughs> Yeah, that's right. Uh, you have one or no? Uh, uh, well, a couple were, you know, when I was pregnant. Leo. Oh, pregnant. Yeah, be sure. Leo on scent. Well, what up? Oh, uh, wait. Over you. Wait. Okay, yeah. <laughs> uh, Leo on scent. What up? Uh? And then when we did, uh, what was the sloth? The seven deadly sins or oh, something? Oh, wait. Il avait fait dans pour les sept péchés, euh, et lui il était sur le canapé à manger les chips, il juste eu les chips sur le canapé, il a dit, ah, c'est ok, ça, c'est bien. Ah, c'est tout le monde sur le canapé à manger des chips et se gratter le ventre. Voilà. Ça a été un jour de travail. J'ai juste été sur le canapé. Quel jour de travail. Oui, c'est Pas mal pour, non, pour un boulot de payer pour se manger des chips sur le canapé. Voilà. Une uh, autre question. Il faut, il faut faire si. Il faut, il faut avoir un micro. Qui a un micro Oui, il y a un micro. Où est-ce que je ne vois pas Ah, oui, c'est ça. First of all, thanks for your time with us here in Marseille. And what was your feeling between the series three and four after the departure of um, of Shannon and the arrival of Rose? Aha. Uh -huh. um, Another question's hard to answer. Yeah, right. Here comes the middle sister like, scene. Oh yes. shit. <laughs> Um, well, uh, the departure was shocking, shocking and upsetting for me, as seen with Piper in that episode uh, right after. And then um, when Rose came, we were also very trepidatious. We were very nervous to see if the audience would accept this new sister. Right. Because it's kind of, that's a big jump sure. to me. Be like, but oh, by the way, and here's another one. Don't worry, it's fine. Everything's the same. Right. You know, so... Right. It, it was, we were a little nervous. Sure. Yeah. Right, donc, euh, pour expliquer, la question c'était sur le passage de la saison 3 à la saison 4, hein, le fait que Shannon Darty a quitté, you know, allait quitter, et qu'après que Rose McGowan allait venir, euh, euh, et bien sûr elle a dit, je vais être obligé d'être le grand sœur euh, qui essaie de tout régler là, de, de, de ne pas offenser personne. Elle a dit bien sûr qu'elle était assez en colère à l'idée que Shannon allait partir, mais c'était son choix, donc euh, il y avait ça. 
Et elle était surtout nerveuse pour savoir comment ça va mar si aller marcher. Les, elle disait tout à l'heure que la troisième saison, c'est la saison où elle, elle sentait que les choses marchaient bien enfin. C'était vraiment bien, bien, bien réglé. Et d'un coup, il y a ça. Donc euh, c'est sûr qu'elle était surtout nerveuse pour savoir s'il pouvait su survivre ça. On, on vient de me dire qu'il y a une petite surprise à la fin, donc on, est, on peut faire qu'une seule question. Il faut, je ne sais pas, quelqu'un a déjà le micro Et je suis désolé. Voilà. Last question before a type of surprise. But yes. Thank you for being Listen here. here. Listen, over, over here. Yeah. Thank you for being here. So, Holly, you said you'd like to play a character like Piper again. Why don't you play Piper again? When ah, we get... <laughs> Well, that's a brilliant idea. <laughs> that's a brilliant idea. Yeah. Thank you. I appreciate that. Yeah. <laughs> but you understand the question behind that. Oh, yeah. 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 Absolutely. Um, absolutely. Yeah, I think we would all love to play our characters again. Yeah. We could just say that universally. Right. So, okay, if I rest a true diplomat, it about your we and I'm going to be Piper, no? Euh, et, et Regan, euh, qu'on appelle à rejouer Piper. Hein, et donc, euh, toutes, les, toutes les filles, en fait, toutes les actrices, euh, ils rêvent tous de pouvoir reprendre ces rôles parce que ce sont des rôles très importants pour chacun, euh, chacune plutôt. Hein, et chacune voit que, que c'est vraiment quelque chose de. Would you be Leo again? Evil Leo. Oh oui, et ben, euh, <laughs> le Leo magnifique, il en rêve d'être Leo magnifique. Voilà. Yeah. Donc, apparemment, il y a quelque chose, hein? Yeah. hein? Et oui, on a. On a Petite surprise, ouais. juste avant qu'il ne nous quitte, les amis, pour cette surprise, je vais vous demander de faire un maximum de bruit parce qu'on va appeler sur cette scène quelqu'un sans qui le Héros Festival n'existerait pas. C'est le créateur du Héros Festival. Je vous demande de faire un maximum de bruit. J'appelle sur scène Marc, s'il vous plaît, du bruit pour Marc. Merci à tous, merci pour le jingle. Je ne vous embête pas longtemps. Je voulais juste d'abord remercier en votre nom Denise qui nous a fait la traduction pendant deux jours. Merci Denise, tu gères. Et évidemment remercier Oli et Brian parce que Oli, je l'ai rencontré euh, l'année dernière à Paris et en fait elle ne savait pas Marseille, elle ne connaissait pas. Et donc je lui ai vendu Marseille et après elle m'a dit mais c'est génial, je viens. Et je lui ai dit, les Marseillais, ils vont être géniaux. Et vous êtes géniaux, bravo. Donc, vous savez que on a, euh, le festival, malheureusement, a connu euh, des périodes difficiles. On a failli pas s'en relever. Et puis, on s'est mis au travail, toute l'équipe. Et cette année, on est très, très heureux de vous offrir un festival qui reprend la taille d'à peu près 2019. Mais en fait, tout ça, on l'a fait grâce à vous. Parce que si le public ne suit pas, si toute l'année, vous ne nous envoyez pas de messages pour nous dire « Allez, il faut foncer », on aurait baissé les bras. Et on a continué grâce à vous, donc je vous remercie beaucoup. Ouais, vous pouvez vous applaudir, merci au public et au festival Bon, donc avec Annabelle et toute l'équipe, on voulait, ben, pour vous remercier, vous faire un cadeau. Le problème, c'est que vous êtes vraiment trop nombreux pour qu'on vous fasse un cadeau à tous. Alors avec Denis, on va vous faire un petit cadeau tout de suite pour tous ceux qui sont assis seulement. On va vous offrir des selfies sur scène avec Brian et Oli. Alors ne levez pas la main, pas la main. Ne levez pas la main parce que ça serait trop dur de prendre telle personne ou telle personne. On va faire un peu au hasard. Tu vas rater Allez par exemple, je... Alors, on va expliquer le jeu, c'est très simple. Euh, on va faire pas ranger, on va, ranger, on va ouais. faire une bataille navale. Voilà, on commence avec cette rangée là. Allez, cette partie. Donc, tu, donc Oli va me donner un, un chiffre okay. et le chiffre va nous donner la position dans la rangée. Okay. Si vous êtes sélectionné, vous venez sur scène avec moi. Ok Oli, vous pouvez me donner, tu peux, peux me donner un chiffre entre 1 et 30, je pense. Tu te mets sur la colonne B par exemple. 3. 3. Le 3. 2, 3. Maintenant il faut un numéro entre 3, 4, 5, 6, 7. Allez, encore un numéro entre 1 et 7. Between 1 and 7. Yeah. Ta 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 ta
Allez, on fait la rangée des milieux maintenant. C'est parti, suspense. Suspense. Twenty-nine. Twenty-nine. Euh, je sais pas si c'est twenty-nine, c'est pas grave. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf. Ok. Oh, there are only four. One, 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 two, three, four. Uh, three. One, two, three. C'est toi. Ouais, félicitations. Allez, laisse sa place. Allez, viens. Allez, viens avec nous. Et on fait la dernière rangée. La dernière, c'est Denis. Il va choisir. Tu vas oui, tu vas choisir. Entre combien et combien là Entre ce que tu veux, c'est pas grave, on te dépouille. <rire> on va dire 14 et 7. On le monte en bourre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, une place vide et 7. Tu vas dire quoi 7 7, c'est la dame qui est au fond. Félicitations. Allez, Allez s'il vous plaît, du bruit pour ceux qui ont eu la chance. On aurait vraiment voulu vous faire plaisir à tous. Elle est en train de faire le tour. Denis, alors je voudrais aussi quelques applaudissements pour toute l'équipe de la scène, la régie et Denis qui nous fait une super animation comme d'habitude. Voilà, allez on fait une petite photo pour que la vue de là. On peut avoir un peu de musique pendant ce temps la régie Merci. Ah oui, nickel. Allez, faites, faites levez les mains, on va faire une photo avec euh, nos amis et vous derrière. Tire, tire. Du bruit, vous les Voilà, c'est bien. Les amis, on aurait tellement voulu vous faire tous monter sur cette pour cette photo, j'espère que vous comprenez, bon. Plutôt que de choisir un peu au hasard comme ça, on s'est dit, bon, on fait le hasard complet, parce que sinon, c'est un vrai cœur de faire plaisir à quelqu'un, de voir quelqu'un d'être à côté. Yeah. 